石头，石头，你怎么石头？我送你去医院吧。英总，英总，你没事吧？英总，这没你事，你让开。我我是保安同志，我不管谁管。我让你让开。英总，你没事吧？英总。你的意思是，你怀疑是我泄露了红顶的机密吗？何主任，我是公司监察组的组长，我有权利怀疑每个人。我告诉你，你别想拿话套我，我是绝对不会背叛红顶的，而且我更不会背叛师头。我只是想提醒你一句。你是世通最好的朋友，我想你想清楚。喂，什么？以前你就这样，再怎么难受都不说，都自己忍着。以前每次我就这样抱着你，你才能缓过一口气。有些事情我也没有办法，时间过去的太久了。不会啊，时间虽然过去了，可是我没有变，我还是以前的我。变了，石头，我以为你做了总裁之后会改变的，可是我错了，你没有变，你还是以前的你。有谁能比我更了解你呢？了解你害怕什么，喜欢什么，喜欢看什么样的电影，听什么样的歌，没有。最了解你的人只有我，石头，我们完全可以重新开始的呀，你相信吗？你来做什么？我来这里还需要向你汇报吗？段飞，你怎么在这儿？方卫跟我说你出事了，我有点担心。没事。怎么又是你啊？是啊。我也觉得奇怪啊，你倒是无处不在，每次都能碰到你。我不是跟你说过吗？我是安保部部长，我有责任保护红点和云总。呵，是吗？那你们云总刚才在电梯里差点出了事故，那个时候你在哪儿呢？什么事故？啊？你说了。师童有幽闭恐惧症，你知道吗？你连这个都不知道，还好意思说有责任保护云总的安全？都别说了，小英静静。
看来已经有人坐不住了。你小子记住，别搞砸了。放心吧。你几个去一趟红顶，接应一下刘天辰，帮助他进入红顶的数据库。如果有人拦的话，自己想办法。是。罗兰达，你应该明白你的处境啊！即便你现在想回头讨好云师同，他也不会原谅你的。韩副总，我已经尽力了，现在已经打草惊蛇，段飞他们也有所察觉，我真的是无能为力啊！我一直在阻止云师同和技术团队进行接触，也一直在阻止红顶集团招聘技术人员。除此之外，我真的没有别的事情可以再插手的了。更何况，你这几次一弄，云师同他的警惕性已经提高了很多啊。你是在护着云师同吧？最后，你跟他一起去送死吧。不是这样的，韩副总。你也知道，红顶集团的资金一直都很紧张，启动电商计划需要大量的资金支持。只要你们股东不签署资金支持，云世同他是不会从公司拿走任何一分钱的。而今，计划仍在启动，我们只要盯紧他，掐断他的资金链，这样的话。他就完全被牵制住了。那你就赶紧去办，有什么进展，第一时间告诉我，其他的事情就由我来解决。否则，不光是我呀，魏天亮那帮人也不会放过你，懂吗？回去吧。那我先走了。
，告诉你们，带我进去了，千万要小心，不要暴露了自己。你放心，我们办事是不会失手的。行。走吧。说的那王八蛋踹我干什么呀？你欠踹呗。喂，老大，鱼已经上钩了。快点走！你踹你一脚似的，马杰，我今天为了你挨了一脚。哎呀哎呀，疼死你得了，一脚至于吗你？你下回你自己去，你别叫唤。怎么有两个坐标啊？因为有两伙人
，这个家伙一定是之前阻止我调查刘天辰、删除咖啡店监控录像的那个人。告诉老大，一定要抓住他。老大，现在有两个坐标，一个靠近市中心，另一个靠近海边。你打算去哪一个？马基怀疑，其中的一个应该是阻止他调查刘天辰的神秘高手。那你觉得哪个可能性更大？他不确定，要不然你赌一赌。怎么会这样？大嫂，嗯嗯嗯，哎呀，行了。计划进行的怎么样？查出来是谁了吗？这是怎么回事啊？你看，他们原本已经中了我设计的病毒，我也可以操控他们的电脑，但没想到最后，他们竟然摆脱了我的控制，就差一步。你的意思是说，我们的计划失败了？嗯，谁谁这么厉害，连你设计的病毒都能破译？你看这儿。第一轮与我交手的只有一台电脑终端，而我的电脑显示刚才控制了两台电脑终端，所以这背后一定有个高手在监视着我们，并且在最后关头破坏我们的计划陈哥，你们三个先出去。怎么样，文件到手了吗？陈哥，根本就没什么商业机密资料，都是些无关紧要的文件书。竟然有个隐藏文件夹，还是个病毒。我看，韩元灿那个老东西。是不是放的假消息啊？我看你就是个废物。我们差点还被发现了，这个马戏太狡猾了，竟然控制了我的电脑。那到底是被发现还是没有被发现？那倒没有，还好有个神秘人帮我解除了控制，要不然……闭嘴！说他妈接下来该怎么办？我们，我们只能尽力去搞。刘天辰，我要的不是今天，我不信我们郑成祥手底下全是他妈一帮废。如果你他妈再失手，你就可以在天海消失了。啊啊！大哥，我又有留言。云世同的机密资料了吗？我让这小子专门去了一趟，根本就没有什么机密资料。会不会是韩元仓那老小子摆了我们一道？这个韩元仓。
。马基，这次谢谢你了。至少通过这次事件，让我们知道幕后有一个神秘黑客的存在啊！要不然这样，你先准备下一个计划，我们一定要将那个人揪出来，好吗？对了，这件事情先不要外泄出去。没事吧？没事，老大，放心吧。怎么样，抓到了没有？盾飞，我有话跟你说，过来一下。你没受伤吧？我累了，回家吧。哎，我跟那个柳峰，我知道。虽然我们从小就认识，柳峰比我更了解你，对吧？走了，先走了。你不是说云师同手上那份文件是非常重要的商业机密？你给我一个解释。都是他亲口在董事会自己说的，我们都被骗了。你知不知道？你知不知道我的人差点被云师同查出来？就你找那个刘天辰，<笑>要不是我保他。他早就被府里检查组的人给揪出来。行了，你们都别互相推，一个提供假线索，另一个派的手下尽是一群饭桶。这次行动要不是我找麦成龙在背后支援，你们两个一个都跑不了。现在最主要的是善后，想想怎么把影响降到最低吧。我这边到你。我自己的人倒是没有牵连进去，就算查也查不到我的头上。不过，荷兰恐怕有暴露了。看来刘天辰还得留着，后边还有用的地方。哎呀，总之啊，下一次千万不要搞砸。云家，一定要让你们身败名裂。你们还有别的事吗？没有的话就不送了。把这个蜡撑上了。哦，幸好你看到了。哎，你说那个黑客高手到底是谁呀、啊？哦哦，我我我我不知道。不过，他应该不简单吧？你没什么？没什么奇奇怪怪的
。莫扎特的这首曲子现在已经很难找到了。你要是喜欢，这盘碟送你了。不必了，谢谢你的好意，心领了。这次你帮刘天辰摆脱追击的事情干得很漂亮，坐吧。我也有大意的时候，还好我及时破解了马基的病毒，他们并没有发现我们的身份。云师同身边还都不是小角色、啊。明天我去告诉刘天朗，让刘天辰给你做助手。我可不要马基的手下败将，他只会拖累我。你啊，你别太傲了。刘天辰还是能帮你，主要看你怎么用。好吧，现在给你一个新任务。你是说段飞吧？没错。我今晚会了会他。哦，结果如何？只是打了个照面。我总觉得留着这个段飞很危险。你放手去做吧，我信任你。谢谢你的信任，这也是我的分内之事。你不会让我失望吗？当然不会。来，敬我们的合作，敬你的。莫扎特，于总，你的咖啡，谢谢。志明，找我什么事儿？嗯，我为红顶电子商务系统的手机 APP 做了一套宣传方案，今天呢，拿给于总看一下。这些都是你自己做的啊？对啊，我最近对电子商务系统 APP 做了一些调研，我觉得有必要单独为它做一套完整的推广方案。这套方案确实有不少亮点，我回去之后会赶快完善一下，一定会让你满意的。嗯，云总，这好像是你第一次认可我。志明，起初你父亲把你安插在我的身边，我对你是非常抵触的。但是通过上次商场的事件之后，我发现你仿佛跟你父亲不太一样。你给我提出来的很多方案，我回去认真想了一下，确实对红顶有很大的帮助。谢谢云总了。既然我现在在红顶，就是其中的一员，我相信。我会通过自己的努力，让集团变得更好的。这样，你和秦雪继续推动这个方案吧，我觉得你们两个挺合得来。呃，徐总，我想你是误会了，我和秦雪只是普通的朋友。你不用向我解释，紧张什么？我还有事情。慢走。明，哎，秦助理、嗯，我上次跟你说的推广方案，我今天给云总说了。他怎么说？他觉得特特别好。真的啊？啊、嗯，我就说你只要好好的为红顶做事，他一定会发现的。恭喜你啊！嗯，云总他还说，让我们俩一起完善这个方案。好啊，没问题。
你怎么来了？我怎么就不能来了？文文，你先去忙。秘书。秘书，要不我给你做秘书吧？为什么呀、啊？这样我们就每天都能在一块儿了呀。你脑子里每天都在想什么呀？想你呀，这么明显你感受不到吗？现在谁放你进来的？我正大光明走进来的。我是跟我妈起来的。你妈？嗯。她怎么来了？我妈在跟你们高层的领导谈事情，所以你今天的任务呢，就是陪本大小姐一块儿玩。你赶紧去找你妈，免得她又担心。那你就是不想陪我。我有工作，我在上班。那你也得陪我。不行。不准不行。你要是不陪我玩呢，我就出去，跟人家说你非礼我。好啊，你去吧。我倒是想看看有没有人相信你的话。我看。苏总，应该我先去拜访您的，没想到您先来找我了。我在新闻上看到了红鼎集团的报道，那个商业项目我觉得挺不错的，所以过来聊聊。苏总，这真的是缘分啊！又叫苏总，都生分了。苏菲姐，我们这个计划才刚刚起步，如果能跟你们苏氏集团合作的话，那真是再好不过了。我也是这么想的，所以这次来啊，带来了一份合作意向书，你看一下。我觉得在有些板块，咱们两家可以互补。好，那我先仔细看一下，然后给您具体答复。这孩子怎么也不敲门啊？妈，怎么了，小雅？找段飞去了，人家不理他，生气了呗。林总，你就不能放段飞哥半天假吗？我都好几天没见着他了。放他半天假？嗯。小雅，别胡闹。妈，我呀就是想跟他学打架，跟他学个一招半式的，这样我就能保护自己了。女孩子打什么架？好了好了，我准了。真的、啊，嗯，石头，别理他，没事儿，反正段飞现在应该也不是很忙。谢谢云总，妈，我走了。现在的孩子啊，真是搞不懂，一天到晚都在想什么。谁？上次马基为什么没有抓住你？是你？要不是我删除了在咖啡馆的监控记录，段飞早就抓住你的把柄了。这次来，我本来是想跟你合作的，看来你的技术也不过如此，合作就没这个必要了。等一下，我愿意配合你工作。你愿意？我虽然没有您这么厉害，但好歹我也是经过专业训练的。我相信，有我的帮助，一定能够让您如虎添翼，顺利完成任务。
以后不要再犯这种低级的错误。好的，我一定睡着睡。范飞哥。你就不能消停会儿吗？不行，你们领导都说了，你今天必须得陪我。如果不陪我的话，就算是你的失职。我真是服了你了。说吧，到底想干嘛？嗯，我想想。要不你教我打架吧？不行。很帅吧？别分开，屁股抬高一点，腰挺直，可以了。哎呀，你扶我起来嘛，段飞哥，你扶我起来嘛，拉我起来嘛，段飞哥，拉我起来，起来嘛，起来嘛。打架吗？谁不会呀、啊？哈哈哈哈哈！你没事吧？我先。处理一下自己的私事，不要跟着我。对，不要跟着我哦，彤彤啊，还忙着了啊。哎，我这两天身体不太好，你有时间啊，就回来看看。喂，你怎么接个电话也这么费劲？这两天我爸身体有点不舒服，你要有空的话，赶快过来看看吧。好
。喂，嗯，贝贝，想知道是谁杀了你父亲吗？我就是那天破解了马西病毒的人。我知道你父亲断了我们的一些事情。我相信你一定感兴趣。是什么？别着急，很简单，只要你照我说的做，我就会告诉你事情的真相。好，你想怎么样？你现在就去连云路。知道了。现在左拐没想到你这么好骗，有没有想过你是同性的跟谁在一起心吧，太大问题，脑袋有点震荡。你是怎么看待他？当时他在院子里，应该是在浇花吧，地上都是水。病人也上了年纪，平时一定要多注意。今天能来，我就已经很欣慰了。如果我爸出了什么事，我也不想活了。石头，别难过了，啊，医生也说了，伯父不会有危险的，但是你千万不能累垮了。我带你吃点东西吧。
我可以带你去找你的段飞哥哥。真的？但是不准在公司无理取闹了。你要真喜欢你的段飞哥哥，就应该多为他着想。在公司这么无理取闹，会让他很难做的。好吧。行了，小巴。你看，就在这儿，你的段飞哥哥就在海边的这条街道上，就在这儿。姐，你也太厉害了吧！说实话，你是不是想查谁都能查到？嗯，不是，我的车上装了定位器。定位器？嗯，你哪来的定位器啊？你是怎么装上的？说了你也不懂。无所谓了。我要去找我的段飞哥哥了，拜拜。哎。走。我回来了。怎么样？送你出去学习还是有必要的吧？还真是。哎，我出国这段期间呀、啊，观察过很多企业。我发现云石同在红顶实行的改革是切实可行的。我听说我们在搞电商系统，可是一直都没有什么起色呀。哎，我们干嘛不直接和红顶合作呢？红顶合作，你还是太年轻了，好多事情你还不太了解。我还是不明白，为什么不行呢？只要能让天浪集团好，我们可以试一试。够了，以后不要再说这种事儿了。累了吧？回去休息吧。哥，我真觉得你和那个柳峰绑在一起，不是什么好事。出去。在哪儿？我在哪儿跟你有关系吗？你现在马上告诉我你在哪儿。天云路西餐厅。哟哥哥，你怎么在这儿？这呀、啊、就是天赐良缘。我没空跟你开玩笑。我是打车来的，你得送我回家。没时间，我要去天银路。我不管，我去哪儿都跟着你。别担心了，云舒很快会好的。志彤，你没事吧？你们俩怎么在一起啊？石彤的父亲刚才急诊住院了，他让我来帮忙。什么？这么大事你怎么没告诉我？段飞哥，你刚才干嘛跑得那么快啊？石彤姐，你也在啊？你那么忙，我哪用得起你？刘峰。哎，送我回家吧。好的。徐总，你听我解释。哎，不好意思，请让一下。徐总。哎，段飞哥，你不是来请我吃饭的呀？我不是说好要吃饭的吗？我把你送回家，你别再给我惹麻烦
，吃饭怎么就变成添麻烦了？不吃就不吃呗。先把鸡胸洗干净，切成块儿。用飞都能把菜做的那么好，我一定能做好。有点太大了。说切成块也没说切成多大的块儿。这种人。到了，回家吧。抱抱带走。抱什么抱啊？抱抱嘛。我还有点事情、啊，我先走了。
洗啊。你赶紧上楼洗洗睡去。那我让楼啦，去吧。下来，韩总，我让你准备的事情怎么样了？都已经上下打理好了，当然还有一些不算太听话的，我也采取了一些必要的措施。现在红顶大部分重要的中层干部都已经答应了我们的条件，我相信很快就会离开红顶。<笑>我倒要看看。这么一大批中层干部忽然离职，那云师通还有什么办法可想？我相信云师通这一次不会有那么好的运气了。<笑>一会儿开完会啊，我要去天亮集团，你给我备车吧。是，这就去。哎<笑>。这个柳峰我已经调查过了，他早年和云总在同一所学校读书，两个人天天在一起。他平时行事很低调，背景也很干净，没有什么值得我们注意的地方。很干净啊？至少我调查出资料里他是没有什么问题的。你让我查他，该不会是因为他跟云总？怎么可能？我只是觉得。他一直出现在石通身边，肯定是有什么目的的。笑什么？有什么好笑的？没什么，没什么。哦，对了，我还发现一个事儿。你账户最近先后打入了五十万和八十万的汇款。资金是谁汇入的？能查到吗？我只查到了一笔，确定是公司内部某个人给汇的。看来，荷兰确实是背叛了石头。荷兰是石头的好朋友，我怎么跟石头解释呢？你为他做了这么多，可他却什么都不知道，值得吗？这是我的任务，没什么值不值得的。这些事，他都不用知道，由我来解决就好了。嗯、在演示手机客户端产品之前，我要先公布一件非常重要的事情。我决定撤销段飞的监察组组长身份，以后监察组的事宜由我亲自负责。为什么？总裁的决定，没有那么多为什么。这件事我必须要一个理由
我为这个监察组付出了这么多心血，你凭什么随随便便就撤掉我？在这个问题上，我赞同云总的意见。韩副总，这件事跟你有关系吗？云总，我需要一个解释。好，你要解释是吗？作为一个监察组的负责人，私生活竟然如此的不检点，这让我很怀疑你的信用和作风问题。你这样的人，我没法相信，你还能继续胜任这个职位。这个我可以跟你解释。解释？我要是你的话，早就自己滚出去了，免得在这丢人现眼。我走。好，第一件事说完了，接下来我们开始会议吧。今天的会议先到这儿吧，散会。一天，不开心也是一天。段飞，你快点去看看吧，很多中层闹着要辞职呢。跟我没关系，我不去。哎，怎么叫跟你没关系啊？万一遇到员工暴乱怎么办？这难道不是你安保部门的职责所在吗？段飞，云氏同心的一个女孩子在那儿，你就一点都不担心吗？我说完了，你爱去不去你。于总，人各有志，你没有权利干涉我们的去留。赶快给我们办手续！你要是不同意，咱们法庭上见。你根本没有能力帮我红顶。如果你们都考虑清楚了，那就都走吧。您这招可真够阴的，直接把云世同逼上绝路了。魏总，你过奖了。过两天股东大会，才是我计划的终极一步。万一，我说万一
。您在股东大会上没把他推倒，反而让他的电商计划实行了，可怎么办？没有万一。之前我们已经提前知会了各大股东，他们会跟我们在一个战线上。高，我自愧不如，<笑>还得是咱们两个联手，才能赢天下。那好啊等等，弟弟眼睛红红的，哭过了？没有吧？你这个傻丫头！爸，我给你熬个鸡汤，您喝点吧。我姑娘会熬鸡汤了，是段飞教的吧？别提他。怎么了？你们又吵架了？没有，爸，别多想。你又瞒着我，到底是怎么回事？爸，就别追问了，有些事情我也不想说。从一开始你就不应该让我们两个人在一起，错误只会越来越错，不是吗？童导，我觉得你们是非常合适的，你一定要相信爸爸。爸，你怎么还是不明白？因为你们大人的一个约定，一个玩笑，我们两个就要互相伤害的过一辈子吗？你们两个不是互相伤害，你们是……<咳>你们究竟发生了什么？告诉爸爸。我把他监察组组长身份撤了。什么？爸，你根本就不了解段飞，根本就不知道到底是一个什么样的人。把这样的人继续留在监察组，才是真的养虎为患。爸，你知道吗？他在外面居然，居然还包养女人。这是谁跟你说的？你们是不是误会了？我没有误会，也没有人告诉我。这是我亲眼所见的，彤彤。爸，好好养病吧。我先走。你。柳峰，你怎么来了？我觉得还是应该过来看看。最近看你状态不太好，有点担心。云云说他还好吧？他刚才已经睡下了。哦，那我陪你走走。咱俩聊聊荷兰吧。怎么了？你不觉得荷兰最近很奇怪啊？有什么奇怪的呀？你觉得他会伤害师童吗？他应该不会伤害师童，可是想要利用他来伤害师童的人应该不在少数吧？难道你就一点都不担心啊
同学，云志通根本就不信任我，我即使担心，那又能怎么样？刘峰。就送到这儿吧。我还是送你回去吧。不用了，你自己一个人可以。石头，不要再有压力了。有我在，我会一直陪着你的。以后有什么难处的话，你就告诉我，别再自己扛着了。柳峰，你别这样，我先回家了。